大家好，我是大伟。男人最怕的一件事呢，就是交枪太快啊，对方啊还没到这个点上，你啪一下，哎，直接交枪投降了。这是一件啊对男人自信心打击非常大的事。但是你会发现，随着年纪的增长啊，你的敏感度啊会越来越高。有些朋友啊，他这个时间啊就是短，很难去进行延长。这是为什么呢？啊，其实很大一个原因啊，就是你不够了解自己的身体，你没有掌握一套正确的方法去进行。这个时候呢，你就不能自由的掌控时间。换句话来说，今天我给你分享的这个内容，你只要把理论搞懂了，然后用我的方法运用到实践上，你就能够自由的掌控时间的长短，而且是完全由自己去支配。啊，你能控制住它，但是有一个前提，你只要是能立得起来啊，你只要是能立得起来，这个是一个大前提。如果你立不起来，我们后面会讲一些方法啊。那咱们今天啊，先讲一下怎么样去降低我们的一个敏感度。这里呢，先给大家讲一下理论。我相信大家很多朋友啊都有这方面的经历啊，特别是年轻的朋友啊，这个经历啊会更多，就是因为年轻人啊，他经验比较少，他会蛮干，有些时候啊就特别的快。这个时候呢，他又不想出来，怎么办呢？他大脑中啊，都会就会去想一些大量的一些和这件事毫无关系的一些画面，从而他知道，哎，这要降低我的注意力，似乎我就哎不容易出来了，是吧？其实你看这里重点来了，第一个降低注意力啊，这里呢，为什么我们说第一个非常重要啊？因为它和我们今天讲的方法擦边的，但是它没有完全的掌握这个方法的精髓啊。我给大家来一个小道具，大家可以看到啊。这个是一个小泡泡轴，那中间有个通道，是不是？我们可以把它理解为什么呢？就是我们下面和头脑之间传达的一个神经信号啊，神经信号。那么我们要知道，你所有的信号，包括触感、感受啊，包括痛感，都是由这个神经通道去传达给大脑的。那么大脑识别了这个信号以后啊，才会啊产生这种疼痛啊、啊快感啊、啊难受啊等等等等啊。所以呢，这个神经通道啊是非常重要的一个环节。为什么说它重要呢？大家看这个，我们假设啊。当你只进行运动的时候啊，它产生快感，这快感哗进来，把整个通道全部塞满，是不是？这个时候呢，你大脑只能感受到这个快感，对不对？但是呢，怎么样去降低你的敏感度呢？啊，那我们只需要把这个信号口啊给它缩窄就行了。缩窄的方法是什么啊？我告诉大家，第一个，学会发力啊。很多人啊，他的发力是不对的，他就是啊，完全啊，就是跟着自己的喜好来。我们把注意力集中在我们的小腹啊，让我们的骨盆做一个什么呢？啊，你看往前啊，就是做骨盆后倾，反复的，你看把我们的骨盆快速的做一个骨盆后倾，反复的去做。这个时候你是用我们的肌肉去发力，然后你会发现，当我们肌肉开始完全参与的时候，这个神经通道还是这么大。但是你的肌肉的参与的感觉会占一定空间，对不对？是不是变相的开始压缩你的快感的信号了？好了，现在重点来了，我们既然要完成这个送胯的动作，那我们就尽可能的让更多的肌肉参与进去。这样的话呢，就能让我们的肌肉的一个感知力增加，而从而降低我们下面的一个敏感度。那么做这个送胯的动作，有哪些肌肉可以参与呢？第一个就是我们的一个腹直肌啊，我们只需要把我们的骨盆往前啊，你看做一个骨盆后倾。第二个是哪块肌肉呢？就是我们的臀大肌啊。大家做的时候，大腿往外啊，给大家用这个小人啊展现一下这个姿势啊，大腿往外微微下蹲，类似于一个扎马步的姿势啊。大家看这个小人偶啊，腿一定要记住了，腿要往外啊，往外打开。这样往外打开啊，然后呢，身体重心要往下啊。这个时候呢，你的大腿啊，包括我们的这个臀大肌啊，都在持续的发力。在进行送入的时候啊，我们一定要是什么呢？就骨盆后倾啊，用我们的腹部加我们臀部的力量，让我们啊整个下面送入进去啊。这个时候呢，你是让你的参与的肌肉啊，尽可能的变多了。大家日常啊，可以去练习一下这个姿势，去找一下这个肌肉发力的感觉。这个时候呢，本来一个神经通道它就这么大
，然后呢，由于你的啊整个感觉出来了啊，你看你这个肌肉参与进来了，慢慢的就把你的整个下面的敏感度啊一步一步降低，逐渐的你的这个敏感度啊就开始降低了，而且这个是立竿见影的，它并不是说你这个要好长时间练习，你只要。能正确的找到这个发力方式，它这个感觉是立竿见影的。好了，这是第一步，第二步重点来了啊！光靠这一个才是一个小皮毛，后面才是重点。呼吸啊，呼吸非常重要啊！这个呼吸你会发现啊，就有些时候啊，你非常疼啊，比如说疼了以后你就会加快自己的呼吸，而且这种呼吸是本能的，或者深呼吸一口气啊，为什么呢？因为通过这个呼吸可以缓解。大多数地方的一个张力，让我们迅速的啊平静下来，或者迅速的降低这种疼痛地方的感受。这种场景，我相信很多人都遇见过。我们把呼吸再加入到我们运动的一个过程当中，哎，你会发现啊，在做这个运动的时候，我们只要配合呼吸啊，它就会形成一种什么呢？这个整个感觉啊，一下子啊就被降低的，而且呢，只要你还能立得起来啊。你那么你这个时间啊，基本上就是完全自由来掌控。我们所谓的呼吸一定要做到什么样啊？叫做啊，进去的时候你就要吐气啊。很多人说我这个，那我这个会，那我这速度得多慢是吧？哎，那我们讲啊，这个速度其实有没有看过打拳啊？打拳击，啊，它不是说你一口气要全部吐完，它是分段吐气啊。大家听这个声音啊。啊，你看，再看，念这啊，就这样念呼吸，然后呢，吸换气的时候，抽离出来，这样去念呼吸。你把这个呼吸和动作啊去结合起来，你会发现啊，这个感觉真的是行云流水。特别是你会发现啊，我们越高级的运动啊，越是要注重呼吸，只要呼吸的掌握的好。那你身体上面大多数地方都可以去解锁啊，这个感受啊，只有你自己啊才能去理解。所以呢，学会这个视频啊，记住反复多看几遍，把里面的要素学会。第一个是动作参与肌肉感知，第二个就是呼吸，第三个自己练习，把它结合在一起啊，呼吸不要乱啊，记住一定是你发力的时候吐气，吐气分段式吐气啊，不是一下子，这样不行啊，分段。这个方法啊，我告诉过很多人，而且很多人试完以后啊，当场就是给我发信息，就说这个方法实在太厉害了，知道吧？就很多时候就厉害到什么程度啊？就后面你就不需要去刻意配合了，前期嘛是为了降低我们的一个敏感度，后面就不需要刻意配合了，直接就是啊，就是他自己就能掌控了啊。就你们这个呢，就是自己去试，自己就能知道这个动作的一个奥秘之处啊。那话也不多说了啊，看到这个视频。对你有帮助的啊，记得一定要把这个视频啊收藏下来，自己收藏。如果想转发给身边的这个朋友的，对吧？你也可以把这个视频啊转发给朋友。我是大伟，在我这里毫无保留的会给大家分享一些非常有用的干货啊！谢谢大家，没有关注的关注一波，谢谢大家。